Вы на канале Сказки Рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте предложение сказки, которое называется Аленький цветочек. Захотелось ей посмотреть весь дворец. И пошла она осматривать все его палаты высокие. И ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Одна палата была краше другой. И все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек каленький, сошла на зеленые сады и запели ей птицы свои песни райские, а деревья кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи, родниковые, и нашла на то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек у кувшина золоченого и хотела посадить на песто прежнее, но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она на такому чуду чудному диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые, и в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала, видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый, как на белом мрамор на стене, Появились и словеса огненные. И господин я твой, я послушный раб. Ты, моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою. Прочитала на словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И встала ей на мысли написать письмо своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она перед ней бумага лежит золотой перо с очерненицей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным. Не плачьте, обо мне не горюйте, я живу в дворце у зверя и снова чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он, обо... а он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняется. И не хочет он называться господином моим, а меня на спину называет госпожой своей. Не успела она письмо написать и печатью перепечатать, как пропало письмо из рук. И из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медовые, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонько, хоть сроду не обедала одна денешенька, ела она, пила, прохлаждалась, музыкою забавлялась, после обеда накушавшись, она Опочивать легла, заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтоб ей спать не мешать. После она встала, веселешенькой, пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты, цветы перед ней преклонились, а слепые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив времени малое, почитать вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие. И видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные питья медвяны и все отменные. После ужина вошла она ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные. Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою? 
и возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная. Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты мне всегда мой добрый господин ласковый и милостливый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То и как же мне довольным не быть. Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду. Только боюсь я почивать одна во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой. Вот и все. Продолжение сказки вы увидите завтра. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.